Seattle Seahawks har spillet med i to af de seneste tre Super Bowls, og hvis de skal langt igen i år, ja, så skal de overkomme en svær udekamp lørdag aften, når de skal en tur til Atlanta og møde Falcons. Jesper Elming, hvad er Seahawks chancer egentlig for at komme videre? Jamen, Seattle, de har gode chancer, og det har de, fordi øh, de er et godt slutspilshold. Og hvad mener jeg så med det? Jo, jeg mener, at øh, for at blive et godt slutspilshold, så skal du selvfølgelig have en god quarterback. Tjek, det har de. De har Russell Wilson. Du skal også have et godt forsvar. Det har de i hvert fald i Seattle. Så kan man sige, jamen, hvad har du så mere brug for? Du har også brug for øh, en god running back. Og der vil jeg sige, at der kom Seattle tilbage på sporet i søndags, hvor der har været sådan lidt nogle øh, ubesvarede spørgsmål omkring det her løbeangreb, hvor, hvor stærkt det var. Men Thomas Rawls øh, havde en rigtig god kamp, da de spillede i øh, sidste weekend mod, mod Detroit Lions. Og det var sådan en kamp, hvor, hvor vi... Øh, hvor vi, vi vidste måske ikke helt, hvor gode, var, eller hvor gode er Seattle Seahawks egentlig. Øhm, og der kunne vi se, at altså, de kan godt, øhm, jeg vil sige, bide skære med, med alle holdene. Og øh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke taler Seattle Seahawks alt for højt op, fordi øh, i den her kamp, der har jeg faktisk valgt at spille på Atlanta Falcons. Øhm, og det har jeg, fordi jeg synes, at Falcons... Øhm, igennem hele sæsonen bare har vist sig at være øh, virkelig gode, og være øh, øh, virkelig giftige på, fors- eller på, på, på angrebet. Forsvaret har været lidt op og ned, vil jeg sige. Forsvaret har haft nogle gode kampe, og har også haft nogle kampe, hvor der er blevet lukket lidt for mange point ind, og de har lukreret lidt for meget på øh, det højtskorende angreb. Øh, det, det er jo helt vildt så mange point, øh, som Atlanta har scoret. Altså, de har scoret 540 point, og øh, det er jo langt flere end nogen af de andre hold øh, i ligaen. Og selvfølgelig skal de også have gang i det her eksplosive angreb i weekendens kamp. Øh, men det kræver også, at forsvaret spiller en god kamp for, at de kan vinde kampen. Jeg tror bare, at øh, med, med, med de våben, de har på angrebet, at så kan, de ikke, så kan Seattle, selv med det gode forsvar, de har, så kan de ikke lukke ned for Atlanta. Øhm, og grunden til at jeg siger det, det er fordi, at Matt Ryan, quarterback i Atlanta, han har jo meget mere end bare øh, Julio Jones som sit mål at kaste til. Det viste sig jo, da Julio Jones var ude i flere kampe, jamen så fandt øh, Matt Ryan bare andre at kaste bolden til. Så derfor så er han ikke fuldstændig sporet ind på, at han hver gang skal kaste til Julio Jones. Samtidig så har de to super giftige running backs i Devonta Freeman og Tevin Coleman, Virkelig fede at se på begge to, og jeg tror, at kombinationen af de to ting, et, 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 noget, hvad hedder det, et godt running game, som, som det nu hedder, altså nogle gode running backs, og så øh, Matt Ryan til at kaste bolden øh, til hvem det nu end er, han finder, jamen jeg tror, at det bliver den gyldne kombination her i weekenden, og jeg tror, at det bliver Atlanta Falcons, der trækker sig sejret ud af det her opgør. Tak skal du have. Husk Jesper selvfølgelig også at spille til på de øvrige kampe i denne slutspilsrunde.